ఓకే క్వశ్చన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ త్రీ పార్టికల్స్ ఎట్ ద వర్టసిస్ ఆఫ్ యాన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ సో ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది దానికి త్రీ వర్టసెస్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ త్రీ పార్టికల్స్ అనేవి ఆ త్రీ వర్టసెస్ దగ్గర లొకేట్ అయి ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి మనం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కనుక్కోవాలి వ్యా టు ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ద మాసెస్ ఆఫ్ త్రీ పార్టికల్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి త్రీ పార్టికల్స్ యొక్క మాసెస్ ఈ విధంగా ఇచ్చారు ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ లాంగ్ సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సైడ్ కూడా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ లెంత్ ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో ముందుగా ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం let us say this is x axis and this is y axis origin so oka equilateral triangle manu ee vidhanga teeskundam o a b so o a b ane oka equilateral triangle anukunnatlayite so manaki ichinatundi three particles three particles ఆర్ ద వర్సిస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్విలేటల్ ట్రయాంగిల్ సో దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ పార్టికల్ దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ పార్టికల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది థర్డ్ పార్టికల్ సో ఆ పార్టికల్స్ ఓ దగ్గర ఏ దగ్గర బి దగ్గర ఉన్నాయనుకున్నట్లయితే వాటి యొక్క మాసెస్ ఈ విధంగా తీసుకుందాం మనం లెట్ దిస్ ఈజ్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ పార్టికల్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మాస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ పార్టికల్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ and this is the mass of the third particle 200 grams okay so what mass is i will take this one solution from the diagram o a b is an equilateral triangle oab anadi oka equilateral triangle ga teesukuntunnam manu let oab are the positions positions of three particles positions of three particles respectively so mana daggara unnatu ante three particles yokka positions mana o a b ga varsuga teesukuntunna m1 is equal to mass of the first particle 100 grams m2 is equal to mass of the second particle 150 grams m3 is equal to mass of the third particle that means b 200 grams let length of each side of equilateral triangle ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాన్ని మనం ఏ అనే పేరుతో తీసుకుందాం లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఓకే సో ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ ఈస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ లాంగ్ ఓకే రైట్ okay from the diagram <coughs> this these are the sides of equilateral triangle so we take length manaki 0.5 meter ani cheppesi icharu so manam vertex nundi base ki oka perpendicular draw chesinatlayite then this is the height of the equilateral triangle okay so idi perpendicular anedi base ni two equal parts ga divide chestundi 
సో మనం ఈ లెంత్ని మనం ఏగా తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఏ బై టూ ఇది కూడా ఏ బై టూ ఉంటుంది సో ఈ హైట్ ఆఫ్ ది ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ అనేది బేస్ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది సో ఈ బేస్ని మనం స్మాల్ ఏగా తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఏ ఏ బై టూ ఉంటుంది ఇది కూడా ఏ బై టూ ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మనం మన యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఓ ఏబి ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు సిన్స్ ఓ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ దేర్ ఫోర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఓ ఆర్ జీరో కామా జీరో అండ్ ద పాయింట్ ఏ లైస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈ పాయింట్ వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది సో అందువల్ల దాని కోఆర్డినేట్స్ని మనం ఏ కామా జీరోగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు మరి ఏ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ కాబట్టి అప్పుడు దీని కోఆర్డినేట్స్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కామా జీరో సో ఓ అనేది ఏమో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ జీరో కామా జీరో అండ్ ఏ ఈస్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది అందువల్ల ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వై కోఆర్డినేట్ జీరో ఉంటుంది సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్వలేటల్ ట్రయాంగిల్ దాన్ని మనం స్మాల్ ఏగా తీసుకున్నాం అది వాళ్ళు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసారు ఓకే నెక్స్ట్ హౌ టు గెట్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ బి బి అనే పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ మనకి ఎలా వస్తాయంటే సో దాని ఫార్ములా ఇది ఏ బై టూ కామా రూట్ త్రీ ఏ బై టూ ఓకే సో బి అనే పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా అది ఎలా వస్తుందంటే సో ఇక్కడ నుండి మనం వై యాక్సిస్ కూడా ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసినట్లయితే ఇది ఒక అంతా ఒక రెక్టాంగిల్ అవుతుంది అది సో రెక్టాంగిల్ కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో ఈ సైడ్ ఏ బై టూ కాబట్టి ఈ సైడ్ కూడా ఏ బై టూ అవుతుంది ఓకే అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ది ఈక్వలేటల్ ట్రయాంగిల్ దానికి ఫార్ములా ఉంది రూట్ త్రీ ఏ బై టూ రూట్ త్రీ ఏ బై టూ అనేది హైట్ ఆఫ్ ది ఈక్వలేటల్ ట్రయాంగిల్ సో ఇది వైకి ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి ఇది వై కోఆర్డినేట్గా మనం తీసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ దిస్ ఈజ్ వై కోఆర్డినేట్ సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏ బై టూ వై కోఆర్డినేట్ అనేది రూట్ త్రీ ఏ బై టూ విచ్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ సో ఏ వాల్యూ మనకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ కమ రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ మీన్స్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ మీన్స్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో టూతో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ రూట్ త్రీ ఓకే దర్ ఫోర్ దీస్ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ బి సో ఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కామా జీరో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కామా జీరో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ కామా జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ రూట్ త్రీ ఓకే నా ఎక్స్ సిఎం దట్ మీన్స్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ద ఫార్ములా ఈజ్ ఎం వన్ ఎక్స్ వన్ ఎం టూ ఎక్స్ టూ ఎం త్రీ ఎక్స్ త్రీ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ప్లస్ ఎం త్రీ సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఎం వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎం త్రీ ఎక్స్ త్రీ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ప్లస్ ఎం త్రీ వేర్ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఆర్ ద మాసెస్ ఆఫ్ త్రీ పార్టికల్స్ లైక్ దిస్ అండ్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ దీస్ త్రీ పాయింట్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ టూ వై టూ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ సో ఇది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ y1 y2 y3 okay so values mana substitute cheskundam m1 100 into x1 means 0 m2 150 into x2 means 0.5 
नेक्स्ट एम थ्री टू हंड्रेड इंटू एक्स थ्री मीन जीरो पॉइंट टू फाइव बै एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड ओके सो हंड्रेड इंटू जीरो जीरो सो वन फिफ्टी इंटू जीरो पाइंट फाइव दिन मन इलाको जीरो पाइं फाइव का बट्टी फाइव बै टेन प्लस टू हड्रेड इंटू जीरो पाइंट टू फाइव सो पाइंट तरह टू डेसीमल उबी बै हड्रेड रास्क डेसीमल पाइंट तरह डिजिट उबी बै टेन रास्क पाइंट हो सो डिनामेटर टू हड्रेड प्लस हड्रेड त्री हड्रेड प्लस वन फिफ्टी फोर फिफ्टी सो इक टेन वन जा टेन फिफ्टीन जा हड्रेड वन जा हड्रेड टू जा सो फिफ्टी फाइव जा सी फाइव प्लस टू ट्वेंटी फाइव जा फिफ्टी सो सी फाइव प्लस फिफ्टी मीन वन ट्वेंटी फाइव बै फोर फिफ्टी ओके सो ट्वेंटी फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एटीन जा ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एटीन जा मन की फोर फिफ्टी वस्तु ओके दिस्ज एक्स को आर्डनेट आफ सेंटर आफ मास् रईट ओके नैक्स्ट वै को आर्डनेट आफ सेंटर आफ मास् वै सी एम दट इज ईक्वल टू एम वन वै वन प्लस एम टू वै टू प्लस एम थ्री वै थ्री बै एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री सो वै को आर्डनेट अने विधा उ एम वन हड्रेड इंटू वै वन दिस्ज एक्स वन वै वन सो वै वन मीन जीरो प्लस एम टू That is 150 grams into y2. So this is x2, y2. So y2 is also zero. Next to m3, 200 grams into y3 means this is x3, y3. 0.25 root 3. Okay. By m1 plus m2 plus m3, 100 plus 150 plus 200. हड्रेड सो हड्रेड इंटू जीरो अंत जीरो अन फिफ्टी इंटू जीरो जीरो अभी सो रिमेनिंग इदे सो दिन मन विधा नोट टू हड्रेड इंटू पाइंट टू फाइव कैन बी रिटन एस ट्वेंटी फाइव बै हड्रेड इंटू रूट थ्री बै मत ऐडे फोर फिफ्टी वो सो हड्रेड वन जा हड्रेड टू जा सो टू ट्वेंटी फाइव जा फिफ्टी ओके So 50 root 3 by 450, 51 and 59 and that is equal to root 3 by 9 and this can be written as root 3 by 9 manam 3 root 3 into root 3 and rasko chu. सो रूट थ्री इंटू रूट थ्री अंत मल्ल थ्री वस्तु थ्री थ्री जो नईन सो नईन कैन बी रिटर्न एस थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री सो और रूट थ्री कैंसल रिमेन वन बै थ्री रूट थ्री सो दिस्ज वै को आर्डनेट आफ सेंटर आफ मास् रईट Okay, therefore, the coordinates of center of mass are five by eighteen comma one by three root three. Thank you.